ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ തിയോഡലൈറ്റ് ഒരു തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പീരിയോഡിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ അതിൻ്റെ എല്ലാ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഡ്യൂ ടു അതിൻ്റെ ഒരു കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമോ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരാം പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ സാധ്യമാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും അതെങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പെർമൻ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ആക്സസ് ഇസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെർട്ട് നമ്മുടെ വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റിനകത്ത് വെർണിയർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെവലിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ ഇതൊരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് തിയോഡലൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹോറിസോണൽ സർക്കിൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ആ ഹോറിസോണൽ സർക്കിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് മെയിൻ സ്കെയിലിനെയും വെർണിയർ സ്കെയിലിനെയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആക്സസ് ഓഫ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടും ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവലിന് ടാൻഷ്യലായിട്ട് പോകുന്ന ആക്സിഡൻറ്റാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ഓഫ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെഡ് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ പി എസ് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഷുഡ് ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു തിയോഡലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും ആക്സസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ലെവലും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആക്സസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആക്സസും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ലെവലും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം ഇസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയഫ്രത്തിലാണ് ക്രോസ് ഹെയർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ പി എസിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഡയഫ്രം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡയഫ്രത്തിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രോസ് ഹെയർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രോസ് ഹെയർസിൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് 
horizontal axis should be perpendicular to the vertical axis. Horizontal axis telescope with respect to the rotating axis and vertical axis total instrument with respect to the rotating axis and apart and axis mutually perpendicular arikana. Then last relation is when the altitude axis or altitude level axis is horizontal the vertical circle read zero and line of sight is horizontal. Then we have the altitude level. Altitude level is the altitude level. The vertical circle is the side light. We provide the level. The level is the level. Truly, that is horizontal. We have the vertical circle. Zero is the radius. That is the line of sight. Horizontal. Okay. Then we have the final and last relation in the way in the number no come on the it lower relation um in any other other in any other number not just in the other number can be in a test you see that other country can be permanent adjustment live with their single country can be to another first adjustment in the bar in the adjustment of plate level first relation number part it in the room Plate level axis should be perpendicular to the vertical axis. Vertical axis and plate level axis are mutually perpendicular. That is the permanent adjustment. We will do the same thing. Now, we will do the same adjustment. We will do the same mistake. We will do the same accurate reading. Now, we will do the same adjustment. We will do the same thing. அது செக்கியனம் அதினும் வெல்ல adjustment அது நின்திக்கிறும் mistake வந்துட்டும் நல்லது பத்த adjust நமக்கது test ஏம் வேண்டிட்ட ஒரு test step by step by step provide இந்தன்று வல்லு simple ஐட்டில் ஒரு test ஆன okay first set up the instrument on a firm and level ground and level it அது நம்மல் ஒரு firm and level groundல instrument உண்டு போய் fix இந்து பத்த நமக்க அரியாம் instrument என்ன வரையினது trip போடும் அதைப் போட்துந்து நம்மடு instrument முடி சரிந்தான் total instrument setup அப்பே instrument நம்மல் சாதார்னும் firm level ground light என்ன fixi என்றது அதைப் போடும் அங்கனதன்னை இருக்கேன் நீங்கள் சரத்திக்கினா firm level ground லானு நம்மல் trip போடு கொண்டு வைக்கின்தேங்கி trip போடுலைக்கின் Healthy <laughs> பக்சேன் 4ieves கொண்டு விருந்தும். okay, இப்பு நம்மிடம் plate levelல்ல பப்பில் என்ன வரையினது center ஆவில்லா. இப்பு நம்மிடம் both inward அல்லிங்கு outward food screws இன்ன rotate செய்யிப்பிச்சிட்டு பப்பில்ன center இயுந்தும். பப்பில்ன center செய்து கழின்னாருடனே ஒரு 90 degreeல instrument இன்ன rotate இயுக்கின்னும் by lowering by loosening the lower clamp lower clamp loosen செய்துகுண்டு instrument இன்ன ஒரு 90 degreeல rotate இப்பிக்கின்னும். இப்போ நம்மல ஆதியம் கண்சிடுரேதர் 2 food screws இனு perpendicular right இருக்கியும் plate levelல் நக்கந்தன்டாவா. என்னுட்டு நம்மல third food screw loosen செய்துகொண்டு. third food screw ஒந்தில்லைங்கி both inward அல்லைங்கி outward rotate இதுகொண்டு plate levelல்ல bubbleனே center இக்கின்னும். இப்போ நம்மல center இது கழின்னால் 
ശരിക്കും ആക്ച്വലി നമ്മൾ പിന്നൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ബബിൾ സെൻറ്റർ തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതോടെ നമ്മുടെ ലെവലിങ് പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ നമ്മുടെ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ബബിള് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബബിള് സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മൾ കണ്ടൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫോർ സ്പേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിന് പാരലാക്കിയിട്ട് പ്ലേറ്റ് ലെവലിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ലൂസൺ നമ്മുടെ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക തേർഡ് ഫോർ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബബിളിനെ സെൻറ്റർ ആക്കുക എന്നിട്ടൊരു വീണ്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബബിള് സെൻറ്ററിലല്ലാണ്ട് വരികയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മുടെ ബബിള് സെൻറ്ററായിട്ടല്ല വരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന് എന്തോ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബബിൾ റിമൈൻഡ് സെൻറ്റർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് നോട്ട് വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബബിള് സെൻറ്റർ അല്ല എന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബബിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പൊസിഷന് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ട്രൂലി വെർട്ടിക്കൽ അല്ല എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു എറർ ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ എറർ അത് പകുതി ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ലെവലാണെന്നും പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സ്ക്രൂസിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഫുഡ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ലെവലിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടാലിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ബബിൾ സെൻറ്റർ അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബബിള് സെൻറ്റർ അല്ലാതെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ലെവലിന് ഒരു ക്യാപ്സ്റ്റൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് ലെവലിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സ്റ്റൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ എന്നാണ് അതിന് പറയാം പ്ലേറ്റ് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്സ്റ്റൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ നമുക്ക് ലൂസൺ ചെയ്യാനും ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബബിളിനെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ അല്ലാണ്ട് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപ്സ്റ്റൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ ഒന്നും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പ
ബബിള് സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ട്രൂലി വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്നും ആ പ്ലേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ആണെന്നും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ആക്സസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ലെവലിങ്ങിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവലിങ് ലെവൽ ലെവലിങ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലെവലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫുഡ് സ്ട്രൂസിന് പാരലായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ബബിളിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ലൂസ് ബൈ ലൂസണിങ് ദ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ബബിള് സെൻറ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നു ഫുഡ് സ്ക്രൂസ് ബോത്ത് ഇൻവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് വേർഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ബൈ ലൂസണിങ് ദ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു തേർഡ് ഫുഡ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബബിളിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നു ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്ലേറ്റ് ലെവലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബബിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പൊസിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് സ്ക്രൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് ലെവലിൽ ബബിളിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നു വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തേർഡ് ഫുഡ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബബിളിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കറക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബബിള് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ബബിള് സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആ എററിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ആ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി ഫുഡ് സ്ക്രൂസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാരണവും പകുതി പ്ലേറ്റ് ലെവലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് ഓക്കെ പ്ലേറ്റ് ലെവലിലും ഫുഡ് സ്ക്രൂസിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമാണ് ടോട്ടൽ എറർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്ലേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് ക്യാപ്സ്റ്റൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ ക്യാപ്സ്റ്റൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ലെവലിനെ ഒറിസോണ്ടലി നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടാലിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സ്റ്റൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബബിൾ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് പ്രൊസീജിയർ അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ വീണ്ടും ബബിൾ സെൻറ്റർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്യാപ്സ്റ്റൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതുവരെയാണോ നമുക്ക് ബബിൾ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത്രയും തവണ വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബബിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോസ് എയർ ഓഫ് ഡയഫ്ര രണ്ടാമത്തെ പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയഫ്രത്തിൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രുണിയൻ ആക്സസിനോട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്ന് ട്രുണിയൻ
പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡിങ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു റേഞ്ചും കൂടുതലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസ് ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ കൊണ്ട് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് അറിവായിരിക്കും അത് റേഞ്ചിങ് റോഡിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കോൺസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ട്രൂലി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അതായത് ക്രോസ്ഹെയറിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോസ്ഹെയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് നമുക്ക് ട്രൂലി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ദ ക്രോസ് ഹെയർ ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു എൻഷുവർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ is truly vertical and the horizontal crosshair is truly horizontal so vertical crosshair truly vertical and horizontal crosshair truly horizontal we will get a perfect title reading so we will check the amount of the test so we will check the amount of the horizontal and vertical so we will provide truly vertical title റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലെ ക്രോസ് ഹെയറിലെ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ ടോപ്പുമായിട്ട് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിർത്തുക ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം ഇസ് should be coincided with the, the top of the ranging road ranging road in the top um cross hair le vertical cross hair um nammal perfect coincide cheyipichu nartha namukku engane adu sadhyamagunnathu nammal telescope le endunde vertical tangent screw adu pole thana vertical clamp screw undu nalla karyam namukku ariya vertical tangent screw vertical clamp screw nammal endinu vendana use cheyunnathu ടെലസ്കോപ്പിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ട്രൂലി ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് ടെലസ്കോപ്പ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടിൽറ്റ് ചെയ്യിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് റോഡ് കാണുള്ളൂ റേഞ്ചിങ് റോഡ് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൂലി ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ടെലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ടാൻജൻസ് ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ടാൻജൻസ് ക്രൂ ലൂസൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് മുകളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസ് ആയി ഡീപ്പിച്ച് നിർത്താം നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ ടോപ്പ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ ബോട്ടം വരെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ബോട്ടം വരെ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ആ ടെലസ്കോപ്പിന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 താഴെ ബോട്ടം വരെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് റേറ്റിങ് റോഡ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ adjustment of the or the permanent adjustment of the telescope or the instrument is perfect nammade instrument inde permanent adjustment perfect aanu nammade cross hair truly vertical aayittaanu nikkunadengil namukku endu parayam ee oru travel nammade ranging road inde top to bottom varela travel നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ചും കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടം വരെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യും പക്ഷേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തു ചെയ്യും ആ റേഞ്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പകുതിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ റേഞ്ചിങ് റോഡിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ
അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രോസ് ഹെയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയഫ്രത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റിങ് സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ആ ഡയഫ്രത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയഫ്രത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഡയഫ്രം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡിലൂടെ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡയഫ്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ഡയഫ്രത്തിൽ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേഞ്ചിങ് റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതൊരു ട്രൂലി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിർത്താം ദെൻ ബൈ ലൂസനിങ് ലോവർ ക്ലാമ്പ് നമുക്ക് ആ റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ ടോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ലോവർ ക്ലാമ്പും ലൂസൺ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പർ വെർട്ടിക്കൽ ടാൻസ്ക്രൂം ലൂസൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടും ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് റേഞ്ചിങ് റോഡിന് ടോപ്പിൻ്റെ കോൺസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ ടോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടാൻജൻ സ്ക്രൂ വീണ്ടും ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെലസ്കോപ്പിന് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യിക്കുക ആ ഒരു ട്രാവലിനകത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് എയർ ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് റേഞ്ചിങ് റോഡിൽ നിന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയഫ്രത്തിലാണ് ക്രോസ് ഹെയർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയഫ്രത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അഡ്ജസ്റ്റിങ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയഫ്രത്തിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയറിൻ്റെ വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റൺ ഓഫ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് ഹെയർ അത് എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റേഞ്ചിനോട് തന്നെ എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരെ അത് പോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഡയഫ്രത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ട്രൂലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡയഫ്രത്തിൽ ക്രോസ് ഹെയർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ആ ക്രോസ് ഹെയറിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ സെൻറ്ററും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ആക്സസ് ഓഫ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് മാറരുത് ആക്സസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഐ പിസിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രോസ് ഹെയറിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ സെൻറ്ററും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷനും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ട്രൂലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒരു പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ
നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം ഒ ടു പി സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബബിൾ അപ്പ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബബിൾ അപ്പ് ബബിൾ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലായിരിക്കണം ബബിൾ അപ്പ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം ഫേസ് ലെഫ്റ്റും ബബിൾ അപ്പും ഉള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒ ടു പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പി എന്ന പോയിൻ്റ് എക്സാക്റ്റ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവിടെ ഒരു പെഗ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ആദ്യം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർന്ന ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പി എന്നൊരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ പോയിൻറ്റിന് എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസ് അടിയിപ്പിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പി എന്ന പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെഗ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ക്യു ക്യു എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് പിയിൽ നിന്നും ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എന്നൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്യു എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇനി നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂവിനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യൂവിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐ പി എസും വീണ്ടും ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓ ടു ക്യൂ ആണ് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ക്യൂ എന്ന പോയിൻറ്റിനെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് വെച്ചിട്ട് എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസ് അടിയിപ്പിക്കുക ആ ക്യൂ എന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പി ആൻഡ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെവലായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും രണ്ടും സെയിം ലെവലിലായിരിക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂ എന്ന പോയിൻറ്റിന് എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസ് അടിയിപ്പിച്ചു ക്യൂ എന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ പി എന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും സൈറ്റ് ചെയ്യാണ് പി എന്ന പോയിൻ്റ് വീണ്ടും സൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ബൈ സ്വിങ്ങിങ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ സ്വിങ് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇനി പി എന്ന പോയിൻറ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒ ടു പി ആണ് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒ ടു പി ആണ് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എന്ന പോയിൻറ്റിലോ റേഞ്ചിങ്ങിലോട് കൊണ്ടുവെച്ച് അതിനെ എക്സാക്റ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ബൈ ലൂസനിങ് ദ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വിങ് ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ പി എന്ന പോയിൻറ്റിനെ വീണ്ടും സൈറ്റ് ചെയ്തു ദൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്യൂയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഓയിൽ നിന്നും ക്യൂയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യൂ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യൂവും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന പോയിൻറ്റും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ക്യൂ ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിൻ വീണ്ടും നമ്മൾ കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഴ്സിൽ പെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അതായത് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ക്യൂ എന്ന് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ
ഓൾ നിന്ന് തേർട്ടി മീറ്റർ അപ്പുറത്തായിട്ട് പി എന്നൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ് കൊണ്ടുവെച്ച് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കോയിൻസ് അടിയിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലൂസനിങ് ദ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ സ്വിങ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് പി എന്ന പോയിൻ്റിൽ എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസ് അടിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റും ബബിൾ അപ്പും ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു പെഗും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ദെൻ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ പോയിൻ്റ് ക്യു വിച്ച് ഇസ് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ഒ ആൻഡ് ദ പി ആൻഡ് ക്യു ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ സെയിം ലെവൽ പിയും ക്യുവും സെയിം ലെവലിലായിരിക്കണം പിയുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം ക്യു വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഫ്രം ഒ ഒയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി മീറ്റർ അപ്പുറത്തായിട്ട് പിയുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യു എന്ന പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ടു ക്യു ആണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിങ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസിറ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒയിൽ നിന്നും ക്യൂയിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്യു എന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ പോയിൻ്റിൽ ഒരു പെഗ്ഗിൻ സെറ്റ് ആ പോയിൻ്റ് ഒരു റേഞ്ചിനോട് കൊണ്ടുവെച്ച് കറക്റ്റ് ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്യു എന്ന പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് ഒരു പെഗ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യു എന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ദൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ വീണ്ടും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ക്യു പി എന്ന പോയിൻ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം പി എന്ന പോയിൻ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിങ്ങിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബൈ സ്വിങ്ങിങ് എങ്ങനെയാണ് സ്വിങ്ങിങ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലോവർ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വിങ്ങിങ് ചെയ്യിക്കാം ബൈ സ്വിങ്ങിങ് എഗെയിൻ സൈറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് പി പി എന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും സൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസ് അടിയിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ പെഗ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കോയിൻസ് അടിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒ ടു ക്യു ആണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം വീണ്ടും ട്രാൻസിറ്റിങ് ചെയ്യാം അല്ലേ വീണ്ടും ട്രാൻസിറ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കാം ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റിന് നോക്കുമ്പോൾ ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ആ ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റുമായിട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് എക്സാക്റ്റ് കോൺസിഡൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ക്യൂവിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തോ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ തവണ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യൂവിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ലൈൻ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ക്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ പി എന്ന പോയിൻറ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തു ട്രാൻസിറ്റിങ് ചെയ്ത് ക്യൂ എന്ന പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അല്ലേ ദൻ സ്വിങ്ങിങ് ചെയ്യിച്ച് വീണ്ടും പി എന്ന സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസിറ്റിങ് ചെയ്യിച്ച് അടുത്തൊരു ക്യൂ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ക്യൂ ആണ് കിട്ടുക പെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഒറ്റ ക്യൂവിൽ കൊണ്ടിട്ട് അത് കോയിൻസ് അടിയുള്ളൂ രണ്ട് ക്യൂകളായിട്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് ആർ ആർ ഡാഷ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആറും ആർ ഡാ
വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ആർ ആർ ഡാഷ് ടോട്ടൽ ആർ ആർ ഡാഷ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം ദാറ്റ് ഇസ് അതിൻ്റെ ഒരു വൺ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് നമ്മൾ എസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫ്രം ആർ ഡാഷ് ആറിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് ആയാലും ആർ ഡാഷിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ആർ ആർ ഡാഷ് ആർ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ആർ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്രോസ് ഹെയറിനെ എക്സാക്റ്റ് എസിലേക്ക് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എക്സ് എസ്സിൽ എപ്പോഴാണോ ഏത് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ കറക്റ്റ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ആ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയഫ്രത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എസ് എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഡയഫ്രത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എസിലേക്ക് കറക്റ്റ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഡയഫ്രത്തിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എസിലേക്ക് കറക്റ്റ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു എസിലേക്ക് കറക്റ്റ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് തവണയും എക്സാക്റ്റ് കോയിൻസിഡൻസ് സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആർ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എറർ അല്ല ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആർ ഡാഷും ക്യു ആറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആർ ആർ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ആർ ആർ ഡാഷ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പെഗ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ആ പെഗിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയഫ് ഡയഫ്രത്തിലെ ക്രോസ് ചെയ്യാസിന് എക്സൈറ്റ് കോൺസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് റൂലി ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് കിട്ടും വിച്ച് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു